என்னோட ஃபோர்டீன் இயர்ஸில் என்னோட கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ண நான் இப்போ வரைக்கும் அனுப்பினேன் ஒரு கமெண்ட் வந்து இப்படி கையை காமிச்சாங்க அவருக்கு நல்லா என் பேர் தெரியும் நான் எங்க நான் என் ரோட்ல நின்று ஆடுனா கூட நான் ஜாலியா ஆடுவேன் ஏன்னா எனக்கு டான்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் சொசைட்டில இருந்து உனக்கு ரெஸ்பெக்ட் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா பாக்குறதுக்கு பிரசென்டபிளா தான் இருக்கும் டூ லைன் சூசைட் நோட் என்னன்னா ஐ எம் அன்ஹாப்பி வித் மை லுக்ஸ் கருப்பா இருக்காங்களே அழகா தான் இருப்பாங்க இவங்களுக்கு குண்டா இருந்தாலும் அழகு அதுலயும் ஒரு அழகு இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க ஆனா சொசைட்டில எல்லாம் ஒரே மாதிரி கிடையாது ஆமா நீ கலர் கலைக்கிறேன் வெயிட்ட கலைக்கிறேன் கலைச்சுக்கோ நான் ஹாப்பியா இருக்கேன் அழகா இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பிரஷர் அந்த பிரஷரை உருவாக்குறது யாரு சொசைட்டி சொசைட்டி யாரு நம்ம தான் Hi, this is Mirchi Shiv Shankri. In our society, there is a problem with karupa and velly. There is a problem with net, a problem with kutti, a problem with olli, a problem with gunda. There is a problem with karupa and velly. Why is there a problem with karupa and velly? Why is there a problem with karupa and velly? Why is there a problem with karupa and velly? We can tell you a few names in our looks. And if you tell a few names in our looks, we can tell you a few names in our looks. That's why we can tell you a few names in our looks. ஷட் அப் பண்ணுங்க மீடியாவில் இப்படி இருந்தால் தான் சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் முக்கியமாக ஒரு காஸ்டிங் கால் அப்படின்னு அதோட போஸ்டரில் பார்த்திங்கன்னா கூட ஃபேர் யங் ஸ்லிம் கேர்ள்ஸ் வாண்டட் அப்படின் தான் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் பட் அதுக்கும் மீறி இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க என் திறமையை பாருங்கள் அப்படின்னு ராக் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அக்ஷயா தான் இன்றைக்கு நம்மளோட இருக்காங்க ஹாய் அக்ஷயா ஹாய் ஷிவா எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் ஒரு <laughs> கஷ்டமான விஷயம் சாதாரணமாக இப்போ ஒன்றும் ஒல்லியாக இருக்கவங்க வெயிட்டு ஒரு ஒரு டூ த்ரீ கேஜஸ் போட்டாலே ஐயோ என்னால் முடியலப்பா என்னால் முடியல ஆல்ரெடி நாங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் கேஜஸ் இருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஹண்ட்ரட் கேஜஸ் தூக்கி நான் ஆடணும் உக்காரணும் உருளணும் பெறலணும் இதில் ரெண்டு விதமான கமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஆமாம் குண்டா இருக்கிய நீ எப்படி ஆடுற இன்னொன்று வந்து ஆடுற ஆனால் நீ ஒல்லியாக மாட்டேங்கிறிய அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஐயோ தட் இஸ் த ஒஸ்ட்டு எனக்கு ஏன் இவ்வளோ ஆடுற ஏன் கம்மியாக மாட்டேன் இவ்வளோ ஆடுற ஏன் கம்மியாக மாட்டேங்கிற அப்படின்னு எனக்கு தெரியல நான் எங்க நான் ரோட்ல நின்று ஆடுனா கூட நான் ஜாலியா ஆடுவேன் ஏன்னா எனக்கு டான்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நான் பண்றேன் When was that? You know, this hardly hit you. That was a worst time or a comment. You know, that was the changing point. Uh, when I did a reality show, I did a comment on the judge. If you are like this, you can comment on the judge. 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 She got to see that. Okay, if I am a good guy, I am a hurt guy. என்னால் என் ஃபேமிலியோ இல்லை என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸோ கஷ்டப்படுறாங்க இல்லை நான் கொடுக்குற கமெண்ட் வந்து இரிட்டேட் ஆகுது இல்லை கோவம் வருது அப்படின்னும் போது அது என்னால் ஆகுதுன்னும் போது நம்மளுக்கு ஒரு பக்கம் கஷ்டமாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் அந்த கஷ்டத்தை இன்னொருத்த மூலயமா கிடைக்கக்கூடாதுன்னு இவங்களே பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் எனக்கு இது வச்சுருக்கீங்க முன்னாடி ஓகேவா உங்களுக்கும் வச்சுருக்கீங்க இப்போ நான் அது வரும்போதே எனக்கு வேணும்னு எனக்கு தோணும் ஓகேவா ஆனால் எங்கள் அம்மா சொன்னால் அவளுக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காது வேண்டாம் 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 வேண்டாம்னு இப்படி தள்ளுவாங்க எனக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நீ என்ன வந்து நீயே மத்தவங்க அசிங்கப்படுத்துற அவங்களே சொல்லல நீயே சொல்ற இங்க இந்த பிரச்சனை வரும் அது அவங்க ஹேண்டில் பண்ணணும் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலதான் அவங்க சொன்னாங்க அவங்க சொல்லி நானும் கஷ்டப்படுறதோட நீயும் கஷ்டப்படுறதோட நானே என் பொண்ணுக்கு நான் சொல்றது எனக்கு பெட்டரா தோணுது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து புரிய வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு என்னோட ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்ல என்னோட கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ண நான் இப்ப வரைக்கும் ஐம் ரன்னிங் இப்போ எனக்கு திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு யாருமே கைட் பண்ண கிடையாது இந்த காண்டாக்ட் இருக்குது இங்கே போ உனக்கு வேலை கிடைக்கும் அங்கே போ இது பண்ண முடியும் இது படி அதை பண்ணலாம் ஒன்றுமே தெரியாது ஜீரோ அதை தாண்டி ஹவு யூ ஆர் நீ என்ன பண்ணியிருக்க எதை தாண்டி பண்ணுற இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது நீ இவ்வளோ பண்ணியிருக்கியா அப்படின்னு தெரிஞ்சு பேசுகிறவ என்கிட்ட இருந்தால் போதுன்றதான் என் மைண்டில் ஆனால் அது நான் ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும் ஆஸ் யூ சேட் நமக்கு நம்ம தான் நமக்கு ஆமாம் நம்ம அட்டென்ஷனை நம்மளால் நம்ம பக்கம் திருப்ப முடியும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு கிரேட் எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோ பேர் டான்ஸ் ஆனாலும் ஸ்டேஜில் வந்து அக்ஷயா ஆடினானா எல்லாருக்கணும் அங்கே தான் போகும் முக்கியமாக தாரத்தப்பட்ட இல்லை அந்த பாட்டில் வந்து பார்க்கும்போது 
நத்திங் அகேன்ஸ் வரலட்சுமி எனக்கு வந்து கண் இந்த பக்கம் போயிட்டே இருக்கும் அக்ஷயா பக்கம் வந்து அந்த டான்ஸ் ஆகட்டும் அந்த எனர்ஜியா இருக்கட்டும் எப்படி அப்படின்னு தானா ஒரு அட்டென்ஷன் போகும் ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஷார்ட் ட்ரெஸ் போடுறதா இருக்கட்டும் அந்த டான்ஸா இருக்கட்டும் ஏகப்பட்ட கமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் ஸோ மீடியால இந்த பாடி ஷேமிங்கா இருக்கட்டும் இல்ல இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு உங்களுக்கு கிரிட்டிசைசிங் இருந்துச்சா கமெண்ட் இருந்துச்சா அதை பத்தி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டெபியூ தாரத்தப்பட்டு பாலாசார் தான் நான் வந்து பாலாசார் எனக்கு அந்த காஸ்டியூம் செக் கொடுக்கும் போதே நான் சொன்னேன் சார் எனக்கு போடுறது பிரச்சனை கிடையாது நான் பார்க்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்றத பார்க்குறவனுக்கு வந்து ஆக்வர்ட் ஃபீல் வரக்கூடாது அது அது ஒரு விஷயம் ஆனால் ஹி ப்ராமிஸ் மீ ஒன் திங் நான் அசிங்கமாக காமிக்க மாட்டேன் யாரும் அசிங்கமாக உன்னை பேச மாட்டாங்க செட்டில் கூடன்ற ஒரு ப்ராமிஸு படம் முடிகிற வரைக்கும் எனக்கு அதுதான் நினச்சி நீங்க சொன்ன மாதிரி வரு வந்து அந்த ஸ்பேஸ் கொடுக்கும் போது நாங்கள் ரிவர்ஸ் ஏய் நீ பண்ணு நீ பண்ணு நீ பண்ணு அது வந்து ஆஸ் அ சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஆஸ் அ ஹீரோயின் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பட் இன்னே வரைக்கும் ஷி கிவ்ஸ் மீ ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் த டான்ஸ் அண்ட் த ஹார்ட் ஒர்க் விச் ஐ ஃபுட் அண்ட் ஒரு மோட்டிவேஷன் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஹீரோயினாக இருந்துட்டு பண்ணுறது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது பெரிய விஷயம் ஐ திங்க் நம்ம எல்லோரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறிட்டு வந்துட்டோம் மாறிட்டு இருக்கோம் அண்ட் வி ஆர் வி ஆர் சேஞ்சிங் திங்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு அதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் ஒரு கமெண்ட்டோ இல்லை வந்து ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வரல அந்த ஆஃப்டர் தட் சாங் கேம் அவுட் ஆ ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கேர்ட் ஆஃப் மை ரிலேட்டிவ்ஸ் என்ன கொஞ்சம் இவங்க ஏதாவது ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணிடுவாங்களோ இல்லை ஏன்னா நான் ரொம்ப பெட்டு என்னோட போத் த சைட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் சைட்ஸ் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஏதாவது சொல்லிட போகிறாங்க இப்படி நீ பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இது பண்ணாமல் இருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினச்சேன் நாற்பது பேர் ஒன்றா உட்காந்து பார்த்த ஒரு படம் அது அப்போ நான் குட்டப்பா வட போட்டு தான் ஆடிட்டு இருந்தேன் ஆனால் எவ்ரிபடி வாஸ் லைக் பாலாசர் படம் அவன் அவன் சான்ஸ் கிடைக்கலன்னு இருப்பாங்க உனக்கு கிடைச்சிருக்கு சூப்பர் சூப்பர் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு வார்த்தை வந்து நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஐ பீன் பிளெஸ்ட் என்னோட பேரண்ட்ஸும் சரி என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸும் சரி என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி ஐ ஹாவ் வெரி ஃபியூ பட் த ஃபியூவில் அந்த ஃபியூ வந்து எனக்கு அது என்ன ஆனாலும் அது மாறாது அது என்னரமும் என்னை விட்டு கொடுக்காத ஒரு ஆட்கள் எல்லாருமே சூப்பர் சூப்பர் அது ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு விஷயம் வி ஆர் ஆல்சோ வெரி ஹாப்பி ஏன்னா சின்னதுலேருந்து அவ்வளோ விஷயம் நீங்கள் கேட்டீங்க நீங்கள் சொல்லும் போதே தெரிஞ்சது எவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து கேட்டிருப்பீங்க பட் அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தாண்டி டுடே அவங்கெல்லாம் ஷட் அப் பண்ணுற மாதிரி யூ ஹாவ் ப்ரூவ்ட் யுவர் செல்ஃப் கம்ப்ளீட்லி அதாவது என் உருவத்தை பார்க்காதீங்க என் கலரை பார்க்காதீங்க என் திறமையை பாருங்கடா அப்படின்னு வந்து ஆணித்தனமாக நீங்கள் வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் யூஆர் ராக்கிங் ஸோ வி விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் பட் இப்போ அடுத்து வந்து இதை வச்சு தான் ஒரு டிபேட்குள்ளே இறங்க போகிறோம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம கூட இருக்காங்க ஸோ அழகா லுக்ஸா திறமையா அறிவா அப்படின்னு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே நம்ம இறங்க போகிறோம் ஸோ அவங்க இதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் பேசுகிறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் சைலண்ட்டாக நோட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் அப்படின்றது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் பட் ஃபர்ஸ்ட் இவங்க கிட்ட கேட்டாகணும் எதுக்கு லுக்ஸ் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் நீங்க நினைக்கிறீங்க அழகு இல்ல பியூட்டி இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டென் இயர்ஸ் நீங்க பிறந்து வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் வருது இல்ல நீங்க கருல இருக்கிறதுல இருந்தே நீங்க அழகான ஆண் குழந்தையா பிறக்கணும் அழகான பெண் குழந்தையா பிறக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லி வளர்க்கறாங்க தவிர திறமையான ஆண் குழந்தையா பிறக்கணும் திறமையான பெண் குழந்தையா பிறக்கணும்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டோம் இப்போ இன்டர்வியூ போறீங்க யார் நீங்க வந்து ஒரு இன்ஃபார்மலா ட்ரெஸ் போட்டு போறீங்க டி ஷர்ட் போட்டு போறீங்க அப்போ நீங்க என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்றத பொறுத்துதான் இம்ப்ரெஷன் வருதே தவிர நீங்க வந்து உங்க மூஞ்ச பார்த்தே தெரிய போறது இல்ல பழமொழி இருக்கு முகத்தின் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்னு முகத்துல என்ன இருக்கோ அதுதான் அகத்துல இருக்குமா சோ இப்ப நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது நம்ம அழகா பர்ஃபெக்டா ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் பர்ஃபெக்ஷன் வருது சோ அதுல இருந்துதான் நீங்க வந்து உங்க டேலண்ட டிசைட் பண்றாங்க நீங்க ஃபார்மலா இருக்கிற இடத்துல ஃபார்மலா போகணும் நீங்க வந்து ஜாலியா இருக்கிற இடத்துல ஜாலியா போகலாம் இது ரெண்டும் மாறுச்சுன்னா உங்க லைஃப் ஸ்பாயில் உங்க நீங்க எது கலை வாங்குவீங்க இல்ல ஜாலி இல்லைன்னா உங்க ஜாபே போயிடும் இதுதான் நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் பத்தி டேலண்ட் பத்தி பேச வந்திருக்கவங்க கூட மேக்கப் போட்டு தான் வந்திருக்காங்க எதுக்குன்னு நம்ம கேட்டா வந்து அதெல்லாம் சும்மா செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் இதுல இ
ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் வச்சிருக்காங்க அழகுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணல பட் என்ன மேக்கப்லாம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இதுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஆரம்பிச்சதுலேயே வந்துடுறேன் அவங்க சொன்ன மாதிரி பியூட்டி வந்து உங்க கையில் ஒண்ணுமே இல்லாது ஜெனடிக்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு அது யாரும் கொடுத்துருக்காங்க பட் டேலண்ட் வந்து நாங்கள் அக்வயர் பண்ணது நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு அக்வயர் பண்ணியிருக்கோம் அதை நெக்ஸ்ட் வந்து அழகாக மேக்கப் போடுறதுக்கும் அப்புறம் ப்ரெசென்டபிலிட்டிக்கும் பியூட்டிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஓகே அந்த ப்ரெசென்டபிலிட்டி அந்த நம்ம நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் நல்லா மேக்கப் போடுறதுக்கு டேலண்ட் வேணும் யாராலையும் இஷ்டத்துக்கு வந்து மேக்கப் அப்படிட முடியாது டேலண்ட் இருந்தால் தான் எங்களால் மேக்கப் போட முடியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி ப்ரெசென்டபிளாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு முக்கியம் ஓகே ஸோ ஜாப் இன்டர்வியூ பற்றி பேசுனீங்க நான் வந்துட்டு நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு அங்கே போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அதெல்லாம் ஓகே நான் அங்கே போயிட்டு ஒன்றுமே பேசாமல் நான் வந்துட்டு அவங்க கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் பப்பு பப்பன்னு முடிச்சுட்டு இருந்தேன்னா என்ன ஆகும் எனக்கு ஜாப் கிடைக்காது அப்ப அங்க டேலண்ட் வருமா உங்களுக்கு வந்துட்டு பியூட்டி வருமா எனக்கு சொல்லுங்க இப்ப நம்ம ஒரு ஜாப் இன்டர்வியூ போறோம் இங்க டாக் ஷோ வரும் எங்கேயோ நம்ம போறோம் நம்ம பிரசன்டபிளா இருக்கும் போது ஒரு கான்பிடன்ஸ் நம்ம கிடைக்குது ஓகே நம்மளும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் அழகா இருக்கும் நம்ம பேச முடியும்ன்ற ஒரு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் வந்து எனக்கு மேக்அப் தான் கொடுக்குது என்னோட பியூட்டி தான் எனக்கு கொடுக்குது அந்த இடத்துல எனக்கு டேலண்ட் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது ஏன் இங்க பாருங்க முதல் விஷயம் தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க செல்ஃப் கேர் வேற அப்சஷன் வேற நீங்க நம்ம எல்லாருமே அப்சஷனை நோக்கி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கு அழகா இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ப்ரெஷர் அந்த ப்ரெஷரை உருவாக்குறது யாரு சொசைட்டி சொசைட்டி யாரு நம்ம தான் நான் ஒரு சின்னதா ஒரு சொல்றேன் பாருங்களேன் இன்டர்நேஷனல் ஜேர்னல் ஆஃப் ஈட்டிங் டிசார்டர் அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா இருபத்தி எட்டு சதவீதம் ஆஃப் த ஃபைவ் இயர் ஓல்ட் கேர்ள் சைல்டு அவங்க எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்கன்னா அஞ்சு வயசு குழந்தை என்ன சொல்லுதுன்னா எனக்கு டிவியில இருக்கிற அவங்கள மாதிரி நான் அழகா இருக்கணும் என் பாடி இப்படி இருக்கணும்னு ஸோ அஞ்சு வயசுல இருந்தே நம்ம அதை விதைச்சு விட்டுடுறோம் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நீங்க வேணா செக் பண்ணி பாருங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர் ஓல்டு விமன் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட் ஆப்வியஸ்லி எஜுகேட்டட் அவங்க இறந்து போறாங்க சூசைட் பண்றாங்க டூ லைன் சூசைட் நோட் என்னன்னா ஐ எம் அன்ஹாப்பி வித் மை லுக்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட மிஸ் யூனிவர்ஸ் ஜுசுபினி டுன்சி நீங்க எல்லாம் அழகுனா என்னன்னு சொல்றீங்க ஃபேர் தின் லாங் ஹேர் ஆனா ஜுசுபினி டுன்சின்றவங்க அல்பினேஷ் ஜுசுபினி டுன்சின்றவங்க அ பிளாக் விமன் ஷி ஹஸ் வெரி ஷார்ட் ஹேர் அவங்களே சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ஐ திங்க் திஸ் இஸ் டைம் டு ஸ்டாப் ஆல் திஸ் பியூட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அவங்க பிபிசிக்கு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்குறாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல எண்டு கார்டு போடணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம அதை வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கொண்டு வந்திருக்கோம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்கும் நம்ம கொண்டு வரும் ஸோ அப்சஷன் நம்ம தான் கிரியேட் பண்றோம் நம்ம ஒரு பாயிண்ட்ல ஸ்டாப் பண்ணிடலாமே செல்ஃப் கேர் இஸ் ஃபைன் நீங்க சொன்னீங்க பிரசென்டபிளா இருக்கணும் பிரசென்டபிளுக்கும் பியூட்டிக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு நீங்க இருக்க நம்ம எல்லாருமே பிரசென்டபிளா வரணும் தான் நினைக்கிறோமே தவிர்த்து அழகா போகணும் அட்ராக்ஷன் வரணும் அது பேர் அப்சஷன் ஒரே கிட் தான் ரெண்டு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு முதல்ல வந்து ஒரு நாட் வெரி குட் லுக்கிங் அழுக்கு படிஞ்ச ட்ரெஸ் போட்டுட்டு அந்த குழந்தை நிற்க வச்சுட்டு காசு கேட்க விடுறாங்க பிச்சை எடுக்க விடுறாங்க யாருமே கொடுக்கல காசு லைக் நாட் ஒன் பர்சன் கேம் அண்ட் கேவ் தட் சைல்டு எனி திங் ஃபுட்டு கொடுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்கலாம் நீங்கள் காசு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா அதே குழந்தைய நல்லா அழகாக பண்ணிட்டு அதுக்கு கோட்டு சூட்லாம் ஐ எம் நாட் சேங் தட் அதுதான் கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு ஐம் சேங் இது ஒரு ஹிப்போக்ரட்டிக்கல் சொசைட்டி சொசைட்டியில் நீங்கள் அழகாக இருந்தால் தான் மரியாதை நீங்கள் வந்து நான் என்ன வேணால் போட்டு நிற்பேன் உங்கள் என்கிட்ட எல்லாரும் வந்து என் காலில் வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி கேரி பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் பார்க்க எப்படி இருக்கீங்களோ உங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் வரும் இஃப் யூ கோயிங் டு வேர் இங்கே ஃபுல்லாக நான் சாம்பார் கொட்டிட்டு தான் அப்படியே வெளில வருவேன் அப்படின்னா நாலு பேர் பார்த்துட்டு என்ன இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க தான் சொல்லுவான் சொசைட்டியிலேருந்து அழகு <laughs> சொல்லிடுவோம் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சொல்ல வேணாம் மேக்கப் ஒன்று பிடிச்சிருக்கோ போட்டுக்கோ ஆனால் நீ ப்ரெஷரால் போடாத அதை ஏன்னா இது ஒரு எப்படி மிக ஆகிட்டு இருக்கு இது டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவே வந்தது பர்சனாலிட்டி இஸ் மோர் தேன் லுக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இப்போ வந்த ஒரு ஆர்டிக்கலில் இது வந்திருக்கு நம்ம பீப்புளோட மென்டாலிட்டியை மாற்றணும் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து ஆர்டிக்கல் வச்சு தான் நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நானும் பர்சனலாக அதான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா அப்சஷன் ஆகுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட டீனேஜர்ஸ்க்கு வந்துட்டு பாடி டிஸ்மாஃபிக் டிசார்டர்னு ஒன்று வருது டு பி டு பி வெரி ப்ரிசைஸ் வந்துட்டு they are unhappy with some flaws in
லிப் ஃபில்லர்ஸ்லாம் வருவாங்க ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜரி ஐ பி ஹாப்பி டு டூ அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டாங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜரியோட ஓகே லிப்ஸ் கொஞ்சம் அழகாக இருக்குல்ல நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அடுத்து அடுத்துக்கு போவாங்க அதுக்கு அடுத்துக்கு போவாங்க அதுக்கு அடுத்து அடுத்து போகும்போது ஒரு பாயிண்ட் அந்த காஸ்மெட்டிக் சர்ஜின் ஷீல் ஃபீல் தட் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அது ஏர்னிங் தான் பட் அவங்க கேட்பாங்க ஒரு தேர்ட் ஆஃப் ஃபோர்த் சர்ஜரி போகிறப்போ ஐ நீட் அ சைக்காட்ரிக் கிளியரன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ தேல் கோ டு அ சைக்காட்ரிஸ்ட் அங்கே பார்த்தா தேல் பி டயக்னைஸ் வித் பாடி டிஸ்மாஃபிக் டிசார்டர் ஸோ மென்டல் வெல்பீங் மிஞ்சு நமக்கு எதுக்கு இது இன்னொருத்தவங்களை பிளீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் டெஃபினட்டாக சொசைட்டி வந்து லுக்ஸுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்னு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பேசிகிட்டு இருக்கீங்க பட் அதுதான் எங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே கடுப்பாகுது இதனால் பர்சனலாக எனக்கு வந்து நிறைய பாதிப்பு இருக்குது எவ்வளோ தான் எனக்கு திறமை இருந்தாலும் இந்த ஒரு விஷயத்தினால எனக்கு வந்து நிறைய இடங்களில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் போயிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ஐயன் நான் வந்து ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ நான் பாட்டு பாடுவேன் ரொம்ப சின்ன அஞ்சு வயசுலேருந்து பாட்டு பாடுவேன் பட் நான் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கிறப்போலாம் என்ன ஆகும் என்னோடய சொந்த மியூசிக் டீச்சரே வந்து டேலண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் கூட இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காமல் சாரி டு சேதி பட் என்னோட இன்னும் அழகாக இருக்கிறவங்க வந்து லைக் ஷில் கிவ் மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு அட் தட் கேர்ள் பிகாஸ் ஷீல் எனக்கு வந்து குண்டாக இருக்கிறது ஒரு பிரச்சனைன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை நானும் அதை பிரச்சனையாக பார்க்கல பட் அந்த மேம் வந்து என்ன சொல்ல ஆரம்பித்தாங்கன்னா இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்த ஹோல் டீம் ஷி ஸ்டார்ட் செய்யிங் இந்த மாதிரி நீ வந்து பல்கியாக தானே இருக்க நீ எங்கே இருந்தாலும் தெரியுவ நீ பாட்டு பாடுற ஓகே பட் ஆனால் நீ பல்கியாக இருக்க நீ அப்படி இருக்க இப்படி இருக்க ஸோ அப்போ தான் எனக்கு தெரிய வந்தது ஓ குண்டாக இருக்கிறது கூட ஒரு பிரச்சனை போல அந்த ஒரு இன்செக்யூரிட்டி எனக்கு அந்த ஸ்கூலில் தான் ஆரம்பிச்சுது நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து மிஸ் ஆல பட் ஒரு எக்ஸாக்ட்லி மிஸ் பண்ணல பட் ஆனால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ பின்னாடி உட்காந்துக்கோ பின்னாடி நில்லு அண்ட் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஒருவேளை டேலண்ட் ஜாஸ்தியா இருந்து லுக்ஸும் ஜாஸ்தியா இருந்தா நோ ப்ராப்ளம் பட் வென் யூ உங்களுக்கு தெரியும்ல நீங்க கொஞ்சம் மோர் லைக் டேலண்டட்னு ஆனா கூட நீங்க பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கீங்க ஷீல் நிஜமா வாய விட்டு சொல்லுவாங்க முன்னாடி அவங்களெல்லாம் நிக்க வச்சா அவங்க எல்லாரும் வந்து அட்டென்ஷன் வந்து கிடைக்கும் நம்மலாம் வந்து நின்னா கிடைக்காது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி பேட்ல ஸோ லிவ் டு ஸ்டாப் திஸ் ஓகே ஸோ பேசிக்லி வந்துட்டு இந்த ஸ்கூலில் டான்ஸ் காம்படிஷன் அந்த மாதிரி அதாவது நடந்ததுன்னா யாரெல்லாம் டான்ஸில் இன்ட்ரெஸ்டட்னு கேட்டு லிஸ்ட் எடுப்பாங்க கூட்டிகிட்டு வந்து நிற்க வச்சுட்டு இல்லை நீ குண்டாக இருக்க நீ வெளில போயிடலாம் நீ டாலாக இருக்க வெளில போயிடலாம் ஏன் அப்படி பண்ணுறீங்க லைக் அஸ் இன் கு குண்டாக இருந்தால் ஆட முடியாதுன்னு ஏதாவது இருக்கா என்ன இல்லை டாலாக இருந்தால் என்ன அட்லீஸ்ட் பின்னாடியாவது நிற்க விடுங்க கிவ் மீ அ சான்ஸ் அந்த சான்ஸே கொடுக்காம அதை பறிக்கிறது என்ன ரொம்ப பெரிய தப்பு அதாவது டேலண்ட் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ண விடாமல் வந்துட்டு அதை எப்படியே சர்ப்ரைஸ் பண்ணுறதுங்கிறது இட்ஸ் ரியலி ஹர்ட்டிங் ஸோ இவங்க நிறைய பேர் சொல்கிறத பார்க்கும்போது அந்த ஸ்கூல் டைம்லேருந்தே வந்து இது சின்ன வயசுலேருந்து முக்கியமாக டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு நிறைய பேர் இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணிங்க ஸோ ஐ திங்க் அந்த பிறந்த குழந்தையிலேருந்து அதுக்கப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்கூலுன்னு ஒரு சொசைட்டிக்குள்ளே பெருசாக காலடி எடுத்து வைக்கிறதே அந்த ஸ்கூல் தான் ஸோ டீச்சர்ஸ் இஸ் நத்திங் அகேன்ஸ்ட் யூ பட் உங்களை ஒரு நாற்பது குழந்தைங்க ஒரு கிளாஸில் வந்து தே லுக் ஃபார்வர்ட் ஃபார் யோர் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் சொல்கிற ஒரு ஒரு வார்த்தையும் அவங்க மனசில் அவ்வளோ ஆழமாக பதியுது ஸோ அதில் இந்த க இந்த கலராக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த அழகாக இருக்கட்டும் இந்த குண்டாக இருக்கட்டும் இந்த ஒல்லியாக இருக்கட்டும் இந்த உடம்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் இல்லை அதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம ஐ திங்க் இது ஹை டைம் திஸ் நீட்ஸ் டு பி சேஞ்ச்ட் ஸோ இவ்வளோ ப்ரெஷர் இந்த சைடு இருக்கும் போது இருந்தாலும் எனக்கு வந்து லுக்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது எனக்கு லுக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு வை டு யூ ஃபீல் பாடி ஷேமிங் அண்ட் கலர் நாங்க உள்ள கொண்டே வரல பியூட்டியில அதுக்கு நான் என் पर्सनल எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன் லைக் நான் ரொம்ப ஒல்லியா இருப்பேன் அண்ட் என்னோட ஸ்கின் டோன் லைக் எவ்ரி ஒன் ஆஸ் யூ கேன் சீ நான் நிறைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு லைக் ஆஸ் ஸ்கூல் டைம்ல வந்து எப்படி வந்திருக்கனா நீ பைய மாதிரி இருக்க நீ பைய மாதிரி பண்ற ஓனா ஜஸ்ட் बिकॉज நான் தின்னா இருப்பேன் ஒல்லியா இருப்பேன் கருப்பா இருப்பேன் எனக்கு கம்பாரிசனே வந்து ஏ நீ சிவகார்த்திகன் மாதிரி இருக்கே நீ தனுஷ் மாதிரி இருக்கே இப்டி தான் கம்பாரிசனே இருக்கும் சோ அப்போ லைக் அது ஒரு இது என்ன கால எந்த காலக்கா இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் வெல்ல ஹீரோலுக்கு கம்பேர் பண்றாங்க இருந்தாலும் உள்ள ஒரு பையனோட கம்பேர் பண்றாங்களே அப்படினு இருக்கும் ஸோ எனக்கு பிடிச்சி நான் பார்த்து எனக்
பொண்ணு வந்து ஆப்வியஸ்லி ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பொண்ணை பார்த்து அட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும் போது எது அழகா அறிவா எது உங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த உடனே கண்டிப்பாக லுக்ஸ் தான் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அட்ராக்ட் பண்ணும் ஆனால் வெயிட் 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 ஆனால் பேசி பழகின உடனே அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க அவங்களோட விஷயங்கள் அதெல்லாம் பொறுத்து தான் அது நல்லா இல்லைன்னா அப்போவே கட் ஆகிடும் அது யாருக்காக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அவர் சொல்கிறாரு பார்த்தோன்னே எனக்கு அழகு தான் பிடிக்குது பார்த்தோன்னே அவர் எப்படி அழகாக இருக்கு அந்த அழகை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் அவர் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு இல்லை எங்களை நாங்களே நாங்கள் நல்லா இருக்கோம் என்னோட செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இது நல்லா பில்ட் ஆகுது இவர் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு யாரும் பண்ணலை ஸோ பயங்கரமாக பியூட்டி வர்சஸ் பிரெயின்ஸ் நீங்கள் பரபரப்பாக வந்து இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கும் போது இதை வந்து ரியல் லைஃப்பில் ஃபேஸ் பண்ணி ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு பர்சனை தான் இப்போ நம்ம கூப்பிட போகிறோம் இவங்க பேசினாலே வந்து ஒரு பட்டாஸ் இவங்க ஆடினா பயங்கர ஒரு சரவெடி லெட்ஸ் ஹாவ் அக்ஷயா ஸோ அக்ஷயா இவ்வளோ நேரம் ஓரமாக உட்காந்து இவங்க பேசுனது எல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க ஸோ சொல்லுங்க இந்த பாடி ஷேமிங் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தட் யுவர் ராக்கிங் இன் மீடியா ஸோ வாட் யூ ஹாவ் டு சே சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஹாய் நான் இவ்வளோ நேரம் உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஏய் இந்தா வச்சுக்க ஏய் இந்தா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து எல்லாரும் இந்த பொண்ணுலாம் நிறைய நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என் வீட்டிலலாம் வந்து நியூஸ் பேப்பர் வந்து நான் நான் வந்து பார்ப்பேன் இப்படி பார்த்துட்டு ஓகே நம்மளுக்கு இது புரியலப்பா அப்படின்னு வச்சிருப்பேன் நானும் பட் இவ்வளோ தூரம் ரெண்டு பேருமே சரி எல்லாருமே என்னோட யங் தான் எல்லாருமே ஆப்வியஸா ஸோ அப்படி இருக்கும் போது இவ்வளோ கண்டென்ட் தெரிஞ்சு இந்த விஷயங்கள் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இவ்வளோ பிரச்சனையா இருக்கு அதை வந்து தென்னம் தெளிவா ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்கன்னா அப்ப அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி லெவலோ சரி இல்லை ஒரு ஒரு சீரியஸான ஒரு பிரச்சனையை வந்து இவ்வளோ அழகா அனலைஸ் பண்றாங்கன்னா இவங்களை இவங்களுக்கு அடுத்த வர ஜென்ரேஷன் கன்ஃபார்மா ஐ திங்க் இட் வில் பி த பெட்டர் அண்ட் பெஸ்ட் ஸோ இப்போ இவ்வளோ நேரம் வந்து டேலண்ட்டா அழகா அதெல்லாம் பேசுனீங்க எல்லாமே கரெக்டு பட் ஆனால் வந்து இது ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் ஒரு விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையே அதுதான் நம்ம ரெண்டு ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் இப்போ இவங்க சொன்னாங்க அழகு வந்து பார்க்க பார்த்து சான்சஸ் கிடைக்கல எஸ் ஐ ஹவ் ஃபேஸ்ட் அழக நம்ம சரி அதை நம்ம க்ரூம் பண்ணுவோம் அப்புறம் அடுத்தது பண்ணுவோம் அப்படின்னும் போது அழகுலே அங்கேயும் அவுட் ஆகிடும் எனக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவுட் 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 தான் வந்திருக்கேன் நான் நான் பார்த்தேன்னா இந்த சைடு தான் இருக்கணும் பட் இந்த சைடையும் நான் காமனாக வச்சுக்கணும்னா ஏன்னா அதுவும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கு தட் இஸ் கிவிங் யூ இப்போ நான் இன்னைக்கு ஒரு ட்ரெஸ் போட்டிருந்தேன் நான் இப்போ சாதாரணமாக நான் முன்னாடி இருந்த மாதிரி இருக்கிறேன் அப்படின்னா இவங்க என்னை வந்து வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னை பார்த்துருக்காங்க ஸ்டேஜில் நான் ஒரு செட் ஆஃப் பசங்களோட லொயலா டீமோட நான் வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கேன் ஏ அப்படி இப்படி ஆடிட்டு இருக்கேன் நான் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் வேரிங் அ ஜீன் அண்ட் ஒன் டிஷர்ட் பட் நோ மேக்அப் நத்திங் இப்போ எனக்கு வந்து அது என்னோட கம்ஃபர்ட் அப்போ பார்க்கலாம் யாரா இவ அப்படின்றது மைண்டில் வரும் யாருக்கு அந்தாலும் அது வரும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து சின்ன வயசுலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏ இங்கே பாரு குண்டாண்டி ஒன்று நீ சாப்பிடணும் ஒன்று பிடிச்சி கொடுத்துருவாங்க ஏ இங்கே பால் அவங்க ஜோதி பிடிச்சாண்டி அப்படின்வாங்க அதை ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் ஆல் அதை வீட்லேயே கட் ஆஃப் பண்ணால் தான் வெளில ஒரு விஷயம் வராது எப்படி பெண்களுக்கு வந்து காலை க்ராஸ் பண்ணி தான் உக்காரணும் ஸ்கர்ட் போடும் போது பேசும்போது தன்மையாக பேசுங்க நீ வா போன் பேசுறது வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே யார் உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்காங்களோ பேசுங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்களா வீட்டில் இதே விஷயம் பாய்ஸ் வீட்லையும் சொல்லி கொடுக்குறாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா அது டவுட் தான் சில பேருக்கு பேசவே வராது ஜென்ரலா ஒரு கேர்ள்ஸ் கிட்ட பேசணுமோ இல்ல ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா பிளண்டா அப்படியே சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அது பாயா இருக்கட்டும் கேர்ளா இருக்கட்டும் இட் ஷுட் பி லைக் பேசிக் யோர் பேசிக் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் தட் ஷுட் பி வெரி ஸ்ட்ராங் ஒருத்தங்களை கிண்டல் பண்றதோ இல்ல ஏ அப்படின்லாம் பேசுறது வந்து நானே ஆக்சுவலாக அப்படி பேசுவேன் பட் ஆனால் வந்து நான் அதை ஏன் சொல்கிறேன்னா நான் பண்ண தப்பை நான் வந்து உணர்த்திக்கணும் அண்ட் ஐம் ஸ்டில் டூயிங் இட் அன்டில் அன்லஸ் எனக்கு இவங்க ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்காங்க அப்படின்னும் போது தான் அப்போ நான் அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அது வரைக்கும் ஐ வில் பி ஒன் என்ன சொல்லுங்க ஆ அவ்வளோதான் அந்த அந்த
என்ன வேணுங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காம ஆனாலும் நீங்க எங்கேயோ அடிபட்டிருக்கீங்க அதனால தான் நீங்க இங்க உட்காந்துருக்கீங்க ஸ்வக்ஷா இங்க இருக்கவங்க எல்லாரும் வந்து யாருக்கு ஷட் அப் பண்ணணும்னு சொல்லணுமோ சொல்லிட்டாங்க நீங்க வந்து குறிப்பிட்ட யாரா இல்ல என்ன குரூப்பா அவங்களுக்கு ஷட் அப் பண்ணணும்னு சொல்லணும்னா யாருக்கு சொல்லுங்க குரூப்பு அதெல்லாம் கிடையாது நம்ம எல்லாருமே சொசைட்டிக்கு தான் சொல்கிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பாடி ஷேமிங்கன்றத ஒரு விஷயம் அதுக்கு முதல்ல எல்லாருமே தயவு செஞ்சு ஜிப்பிட் அப் ஷட் அப் பண்ணுங்கள் 